Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. <laughs> praise the Lord. Praise the Lord. Te adoramos, Señor. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. That's, I think that's better. Are you doing it there? Thank you so much. Amen. Hallelujah. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Eres digno de toda gloria y toda honra. You're worthy of all praise, all glory and honor. Hallelujah. Dios lo bendiga en esta noche. God bless you this evening. Que bueno se estar en la casa de Dios. It's so good to be in God's house. And just that midweek, just, just pick me up that we need. Is, uh, entre semana como que necesitamos ese empujón una vez más. So, ¿qué tal si nos pongamos de pies para comenzar? Let us go ahead and stand so we can get started. The Bible says the following. Dice la palabra lo siguiente en el Salmo 146. Psalm 146, verses 1 and 2 only. Versículo 1 y 2. Dice así. Alabaré al Señor con toda mi alma. Digan conmigo toda. Con toda mi alma. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. Praise the Lord. Praise the Lord my soul. I will praise him as long as I live. I love that. As long as I live, I will praise him. I will sing to my God all my life. There are things in our, li- in our lives that want to take away our song. Hay cosas en la vida que quiere quitar nuestro gozo y nuestra canción. But today, let's go ahead and lift it up to God. Levanta la mano al cielo. Entregamos a Dios todo lo que traemos en nuestro corazón. Toda carga a Él. Let's surrender to God all of our burdens right now. Father, we give you the glory and thanks for being here, Lord God. Gracias por traernos aquí, mi Dios amado. Pedimos que tú ministres, Señor. Pedimos que tú nos hables, Señor. Que tú quita carga, Señor. Entregamos a ti todo problema, toda situación, toda ansiedad. We surrender to you all of our problems, all of our anxiety. And we ask, Lord God, to just minister to us in this day. Ministranos de una manera poderosa. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a un aplauso, Señor. Como Dios nos honra. Que te adoramos al Señor juntos. Let's go some more together. Aleluya. Come on, our God. Our God and firm foundation. Our rock, the only solid ground. Nations rise and fall. Kingdoms, once strong, now shaken. We trust forever in your name. The name of Jesus. The name of Jesus, you are the only king forever, almighty God, lift you higher, you are the only king forever, forevermore, you are victorious. Victoria Unmatched in all your wisdom In love and justice you will reign And every knee will King forever, forevermore, you are victorious, you are the only King forever, Almighty God, we lift you higher, you are the only King forever, forevermore, you are
praise for something that he's made a way for you in your life. Come on, dale alabanza a Dios. Si ha hecho cosas en tu vida, dale alabanza a Él. Aleluya.
poderoso su nombre Incomparable es Él Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre
I worship you, Jesus, para adorarte. Para adorarte vivo yo. Para adorarte vivo yo. Vivo para adorar. Le decimos una vez más para adorarte. Para adorarte vivo yo. Para adorarte vivo yo. Terminamos diciendo oh, 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 oh. Gracias Señor oh, 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 oh. Señor tú eres maravilloso y digno de toda gloria Señor Father you are worthy of all glory worthy of all praise and worthy of all honor recibe tú toda gloria Señor in the name of Jesus Amen un aplauso can you give it up to the Lord today hallelujah give him praise hallelujah for he is good él es bueno hallelujah he is good hallelujah Amen pueden tomar sus asientos you may be seated hallelujah Oh, yeah. We'll do offering a little bit different today. Vamos a hacer un poquito diferente los miércoles. We'll just have the basket back there. Vamos a tener la canasta allá atrás. And as you exit the service today, you're just going to place your offering if you brought one today back there. Mientras nos vamos al servicio, entonces simplemente van a poner la canasta. Van a echar su, can su ofrenda en la canasta en la parte de atrás mientras se van si traen una ofrenda el día de hoy. So just a reminder, as a matter of fact, if I could have... Betsy, if you could just put it back there for me now on this. That way we don't forget. Thank you so much. All right. Can you do me a favor? Can you, can you just get out and, and just say two, hi, two, hi to two or three people around you? Puedes saludar por lo menos dos o tres personas a su alrededor. Go ahead and just behind you, beside you, lo que están detrás de ti, lo que están a frente de ti, al lado suyo. Denle una bienvenida. Go ahead and tell them, hi, it's good to see you in God's house. Hallelujah. Switch me over. Hallelujah. Te adoramos, Señor. Qué bueno es estar con, la, con el pueblo de Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Just some quick announcements. I believe we got the stream going. If, if, if um, you have a small child or a baby that starts crying and you need to step out in our cafe, I believe the stream is going on. You can step out to the cafe and enjoy the service there also. Um, si acaso tiene un bebé, un, un niñito pequeño que, que es, um, empieza a llorar o no se siente bien, puede ir al área del café y tenemos ahí el televisor y pueden ver el servicio ahí también. Um, just a couple of things coming up this week and this month. Uh, alguna cosa que queremos decir simplemente lo que está pasando. Wesley 101, March 18th. Wesley 101, que es simplemente hablando de lo que es Wesley. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué, uh, ¿Cuáles son nuestras creencias? Y, ¿Y cómo obramos como una iglesia, como una red de iglesias? So it's basically, um, what is Wesley? What do we believe? What are our core beliefs? That is on March 18th from 10 to 3 p.m. We also have Tuesdays. I don't know if you made it yesterday. No sé si llegaron ayer algunos de ustedes, but... We have a study on the book of Nehemiah, Tuesdays at 7.30 p.m. Los martes a las 7 y media tenemos un estudio cada martes en la iglesia main, main campus, a las 7 y media. Y eso ya empezó, pero, pero se puede agregar de todos modos. Even if it started, you're able to go and catch up with that. Also, summer camp. I had a meeting today with BlackRock. We have, they're excited to have some of our people there. Ya hablé con BlackRock. Ellos están emocionados de poder tener niños de la cosecha ahí. So, si están interesados, métese en el, en el website de ellos. Mira a ver lo que hay, qué semana les gusta ir. Y como dije, um, nosotros como iglesia pagamos la mitad de lo que es el costo para ir esa semana al campamento. As a church, Wesley Church will pay for half of the cost of going to one of those weeks in summer camp. Also, Mrs. Trip, we mentioned that. Donde yo fui ya en la Florida, hay otra, uh, otro viaje misionero que se va a hacer el día 25 hasta el día primero de marzo, hasta abril primero de abril. Y si quieren más información, por favor de contarte, contactarte con Tim Ice. If you're interested in going, you need, I want you to contact Tim Ice. 
and his email is right there. Like I said before, it's not the rapper. You're not going to uh, contact Ice-T, but that is his email address, ice-t at comcast.net. Also, one more thing, a couple more things, free community meal. Tenemos nosotros cada martes en Wesley, our main campus. Tenemos una comida gratis para la comunidad. Es cada martes de 5 a 7. Si conoce a alguien, un fam, un, familias que están pasando por uh, situaciones difíciles, económicas, entonces queremos darle de comer a ellos. We want to feed people who are going through some difficult times financially and we're able to bless them and that's every Tuesday at Wesley, Maine. This Saturday, este sábado, tenemos... Para los jóvenes adultos, young adults, entre la edad de 18 a 30, if you're between 18 and 30, you're able to go at Wesley, Maine. From 6.30 to 8.30, there's a young adults night. Hay una noche para jóvenes adultos de 6 y media a 8 y media en la iglesia superior que tenemos nosotros, la iglesia Wesley, Maine. Y va a haber juegos y comida de todo. Todos son invitados. Está abierto para todos. It's open to everyone to be there. Este domingo tenemos oración. Recuerda, queremos hacer un énfasis en esto, que antes del servicio tenemos oración de 10 y media a 10.50. 20 minutos de oración. We have a 20-minute time lot, uh, slot every, t- every Sunday before the service for prayer. So we invite you to make it um, and to just be here in prayer and in God's presence. Also this Saturday, también este sábado, last, man, it made it, it did it again. Are you serious? This Saturday... March 4, 2023. I thought I saved that too. Este sábado, 4 de marzo. Las damas tienen una reunión aquí. Women, you will be here in La Cosecha at 5 o'clock for, a, for your meeting, for your service, para un servicio, para una reunión. We have a guest speaker. Tenemos um, una predicadora invitada. And we ask that you would please bring a dessert. Por favor, cada una que va a estar aquí, que traiga un postre para ese evento. Este sábado a las 5. Antes de eso, but before that, men, hombres que están aquí, tenemos un estudio bíblico basado en Efesios 5, y eso va a ser a las 10 de la mañana a través de Zoom. If you're interested, through Zoom, we have our 10 a.m. Bible study, and um, all you have to do is just let me know, déjame saber, mándame un texto, mándame un correo electrónico, si quieren agregarse, if you want to be part of it, um, and I'll send you, send me a text or an email, and I will send you the link so you can be part of it. All right? Bueno, si más preámbulo with... Without any further ado, let's get into the Word of God. Can you bring the hot slides up a little bit because people might want to write? Si pueden levantar la, bueno, prender la luz un poquito más para que pueden tomar notas y mirar en sus Biblias. We're going to be starting a new series on Wednesdays. Comenzamos un serie nuevo para los miércoles. It's only on Wednesdays. Sunday we'll have something else. And we're looking at the parables of Jesus. Vamos a estar mirando las parábolas de Jesús, las historias que contaba Jesús um, Cuando daba sus lecciones, cuando daba enseñanza, when Jesus gave his teachings, he would always teach in parables, which were basically stories um, that would emphasize. They weren't real stories, but they were just to make a point. Las parábolas de Jesús básicamente eran historias que él hacía, que no eran verdad, pero simplemente basado en cosas diarias para enfatizar un punto que él quería hacer. And we're going to be looking at that every single week and right in chronolo- chronological order. And today, we're actually going to be looking at the first parable. Mira, el primero parábola que se encuentra en Mateo, is found in Matthew, and it's about being salt. Ser sal. Tú eres la sal de la tierra. You are the salt of the earth. Mateo 5, 13. Matthew chapter 5, Mateo capítulo 5, versículo 13. Matthew chapter 5, verse 13. Matthew 5, 13. If you have your Bibles, go ahead and look it up. Si tiene su Biblia contigo, Lo pueden buscar, por favor. Mateo 5, 13. Y dice así, and the Bible says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira en la calle y la gente lo pisotea. You are like salt for the whole human race. You are the salt of the world. But if salt loses its saltiness, there's no way to make it salty again. It has become worthless. So it's thrown out and people trample on it. So, Father, speak to us today. Señor, háblanos, retanos. We ask you to challenge us. And may we leave here, Lord God, just um, with an awakening, Lord God, of who we are to be in you. Y que podemos aquí, Señor, con un llamado, Señor. 
Uh, como un despertar, Señor, de, de quién debemos de ser en ti, mi Dios amado. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ustedes son la sal de la tierra. You are the salt of the earth. Pero son la sal de la tierra ustedes, no por lo que dicen. You're not the salt because of the things that you say. No somos sal por las, por las cosas que salen de la boca. We are not salt by the things that come out of our mouth. No somos el sal por las cosas que hacemos tampoco. We're not salt by the things that we do either. Then you say, well, pastor, then how are we salt? If it's not what we do and what we say, si no es lo que decimos y lo que hacemos, entonces, ¿cómo somos la sal nosotros? Solo por ser. Just by being. La sal afecta su ambiente solo por ser lo que es. Salt affects its environment simply by being what it is. Si vamos a ser sal... No es por lo mucho que decimos. If we're going to be salt of the earth, it's not by the many things that we say. Tampoco por lo mucho que hacemos. We're not going to be salt of the earth also by the many things that we do. Somos sal al ser totalmente diferentes. We are salt when we are totally different. When we are different. Diferente del ambiente en donde estamos. We're, when we're different from the environment where we are. Tan diferente que afectamos. So different that we affect. We are so different that we affect our environment. Tan diferente tenemos que hacer que afectamos el ambiente en donde estamos. Es el Evangelio de Lucas que nos dice lo que Dios, lo que Jesús quiso decir cuando dijo ustedes son la sal de la tierra. We're going to look at Luke because Luke himself is one who explains to us what Jesus means when he says you are the salt of the earth. Matthew doesn't define it. Mateo no lo define. Solo dice, tú eres la sal de la tierra. All it says is that you are the salt of the earth. That's it. Y si uno predica solo lo que dice Mateo, sin Lucas, cualquiera pone, pone su sentido o explicación que yo quiere. And if you're to speak about salt only based on Matthew and not look at Luke, then anyone could put their own interpretation of what salt is and what this, uh, what this Bible text is. Y desafortunadamente, and unfortunately, lo explican usando su propia experiencia con sal para interpretar. And unfortunately, there's a lot of preachers that use their own experience with salt to interpret what, the, what Matthew says. Pensamos en sal como algo que, que da sabor, como, como un preservativa. When we think about salt nowadays ourselves, we think about salt as something that gives flavor. You sprinkle a little bit on your on your soup or on your rice and beans or whatever, and then boom, you're good. Un poquito en la sopa, en el caldo, en la arroz con un habichuelo, que sea, y, y, y le da un poquito más sabor. O como algo que preserva, or something that preserves. Y cada, casi todos los sermones que yo he escuchado, and almost all of the sermons that I've ever heard about salt, cuando se trata de sal, habla de eso. Habla de que uh, tú eres la sal de la tierra. Tú tienes que dar sabor a la tierra. Tú tienes que preservar la tierra. You are the salt of the earth. You have to bring flavor to the earth. You have to preserve the earth. Como, como que si rociamos un poquito de, de cristianos en la atmósfera y, y lo hace mejor. As if, we, as if we were to just sprinkle a little bit of Christians in the atmosphere and things get better. O somos el museo de la sociedad, or because preservamos todo, or maybe we're the museum of society because we preserve everything. Pero en Lucas, but when we look at Luke, and Lucas, Jesús define lo que quiere decir. Jesus defines what he wants to say. Y dice Lucas lo siguiente, and I want you to see what he means. When he says that you are the salt of the earth, what does he mean by salt? It's important to understand the context. Es importante entender el contexto. We shouldn't be reading it with a 21st century lens. No podemos mirar la Biblia con lentes del, 20, del siglo XXI. We need to understand what they used salt for back then. Hay que entender para qué usaban la sal en ese entonces. Y Jesús es tan bueno que nos lo explicó en Lucas. And Jesus is so good that Luke explains to us in what Jesus meant. Y dice así, en Lucas 14, 34, 35. La sal es buena, pero si deja de estar salada... ¿Cómo beberá a ser útil? No sirve ni para la tierra, ni para el montón de abono o mulador. ¿Sabe lo que es eso? Simplemente se le tira. Los que tienen oídos que oigan. 
Salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It is fit neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown out. Cuando dice el montón de abono o el molador, estamos hablando de un montón de, como decimos en la industria de hongo, de menúa, de menuda, de estiércol. De eso está hablando. That's what he's talking about, a pile of manure. Aquí no dice para que, para que se usaba la sal en los tiempos de Jesús. So we're seeing here what salt was used for in the times of Jesus. Ellos lo buscaban, la sal en las orillas del mar muerto. So they would go to the, to the shores of the Dead Sea. And if you ever saw the Dead Sea, this is what it looks like. Si, quiere ver como se va el mar muerto, así se parece. El contenido de sal en ese mar, the content of salt in there is about 28% salt. Como 28%. If you get in there, you're going to flow easily. Uno, hasta que el que no se ve nadar, ahí puede nadar porque uno va a flotar por el contenido de sal que tiene. So, ¿qué hacen ellos? Ellos iban a los rillas, they would go to the, to, the, to the shores and they would scrape up all that salt. They would scrape up the salt. Ellos buscaban sal del mar muerto. Pero este sal no es sal de mesa. But this is not table salt. This is an NaCl, sodium chloride as we know it. Es ese otro tip, diferente uh, tipo de sal. Es una mezcla de diferentes tipos de sal. It's a mixture of different types of salt. Y una de las más importantes es, es lo que se llama cloruro de potasio. Potassium chloride is one of the most important things. And I'm getting somewhere. Porque de ahí, de cloruro de potasio, from potassium chloride, you get something that's called uh, pot ash. Pot ash, which is um, potasa. Que es lo que se usa, es un fertilizante que se usa para sembrar. Si siembran aquí, ¿cuánto aquí siembran? Anybody here have a garden? Or grow in their garden. Habrá alguien aquí que siembra. Siembra tomates, lo que sea. Chiles, habanero. Ok. Como dos nada más. Los demás son como yo. Yo intento y lo que yo siembro se muere. No sé por qué. I try and everything I try to do, it dies. I'm telling you. If you go to my house right now, even in, my, in, in our sunroom, we have dead plants right now. Inside the house. Aún dentro de la casa tenemos matas que están muertas. Todo se me muere. No, no sé cómo. Pero, pero hay personas que sí saben. Y lo que saben, and if you know... Entonces sabe que se necesitan tres cosas, tres fertilizantes para que sea efectivo. You need three fertilizers for it to be effective. You need nitrogen, nitrógeno. You need phosphorus, fósforo. And you need potassium, necesita potasio. Fósforo por los raíces, phosphorus for the roots. Se necesita nitrógeno para las hojas. You need nitrogen for the leaves. Y se necesita potasio para las flores y las frutas. You need potassium for the flowers and fruits. Now, I say this porque la sal se usaba del mar muerto y era usado como fertilizante. When they would get the salt from the Dead Sea, they used it as a fertilizer. Jesús cuando lo menciona, estaba pensando en su uso como fertilizante. And when Jesus makes mention of us being the salt, he's talking about us being fertilizer. Él dijo, él dijo, ustedes son la sal de qué? De la, de la tierra. You are the salt of the earth. You are the salt of the dirt. You are the salt of the earth. Eres sal de la tierra. El fertilizante de la tierra pa, uh, para hacer cosas buenas. You are the fertilizer of this earth. You are the fertilizer of this dirt to do, produce good things. Porque el fertilizante que hace produce buenos, uh, uh, bu buenas matas, buenas plantas, buenos uh, tomates, lo que va a sembrar. What does fertilizer do? It produces good fruit. It produces good plants, your crops. So it's a fertilizer. Fertilizer produces a good thing. And we are called to produce good things. Now, now listen up. Not only that, no solamente eso. También dice, menciona la palabra emulador. He talks about it's not good for, not even for the dung pile, he says. Not even for manure. And I want you to listen to this. Aquí la referencia no es para menuda de animales. He's not talking about estiércol de animales. He's not talking about animal dung here. When he mentions this, cuando menciona esto, está hablando de humanos. He's talking about humans. En ese tiempo tenían en sus yardas un montón de tierra. In their yards at that time, during Jesus' time, they would have in their yards a pile of dirt. Haces el baño en el montón de tierra, you would do your necessities in that 
pile of dirt y luego al lado de la tierra había una cajita con sal del mar muerto. Next to, at, next to that little pile you had a box full of salt from the Dead Sea. Entonces usaba del baño, agarraba un puño, un montón de sal y lo ponía encima de esa tierra. You would do your necessities. When you were done, you would grab a fistful or two fistfuls of salt and you would put it on top of the um, whatever you produced. <laughs> to put it in a nice way. Excrement, yes. On top of your doo doo. <laughs> Y eso era por una razón. They did it for one reason because it's a. Saben ustedes esto? I want you to know this. La sal es un desinfectante. It's a disinfectant. It was a disinfectant. Un desinfectante simple que evitaba que crezca cosas que no quieras. It, it prevented things to grow from growing that you did not want to grow. You put it on it because you prevented things from growing that you did not want to grow. Uno lo pone en eso porque uno previene cosas que crezcan que tú no quieres que crezca. It's true. Es cierto. Cuando estuvimos en Colombia, when we were in Colombia, fuimos a las minas de sal. We went to the salt mines. And one of the things they told us is that it's a great disinfectant. Una cosa que nos dijeron es que es un disinfectante. Incluso nos dijeron, en esta pared que está aquí, lo pueden lamber. They said we could lick a wall that thousands of people licked, we could go lick it also. Because salt's a disinfectant. I'm still alive and not sick, and I did it. Todavía estoy vivo. Y estoy aquí. Y lo hice. I don't know my wife did, but I know I did. Did you do it too? Yeah. So it's a, it's a disinfectant. Ahora, cuando ponemos estos dos usos juntos, fertilizante y disinfectante, when we put these two uses together, a fertilizer and a disinfectant, vemos una influencia negativa y una positiva de la sal. We see a negative influence and a positive influence on salt. On salt. Uno que promueve, promueve el crecimiento de cosas buenas, que quiere crecer. One that promotes growth of good things that you want to grow. Y otro, entonces, que detiene, que se riega cosas que no quiere que crezca. Another that inhibits the growth of things that you don't want to grow. That's important. Bien importante eso. Entonces, somos llamados a la sal de la tierra y ahora tenemos una imagen claro de lo que Cristo quiso decir. So now that we know we're called to be salt of the earth, now we have an image, a clear image of what Jesus was trying to tell us. En otras palabras, somos ya, las personas llamadas a detener que crezcan cosas malas y que se riega cosas malas y promovemos el crecimiento de cosas buenas. We are called to be people to stop the spread of bad things and to promote the growth of good things. All right, so it wasn't table salt, it wasn't a little sprinkle, it wasn't to preserve, no es preservativa, no es por sabor, sino era para fertilizante, para que crezca y disinfectante. That's why he said it, because we are disinfectants and fertilizer. Somos esa sal, we are this type of salt called to stop the spread of bad things and promote the growth of good things. Llamado de tener que se riega las cosas malas y el crecimiento de promover las cosas buenas que crezcan. Somos esas, no, no por lo que decimos, not by the things that we say, ni por lo que hacemos, not by the things that we do, pero por ser diferente que el ambiente, but just by being, being different from the atmosphere that you are in. But then the question is this, pastor, how much salt do you need? Vamos a hablar de la cantidad de sal. Let's talk about the quantity of salt. En la cocina, un poco de sal le da sabor a la sopa. Si se te va la mano, nadie te come la comida. A little bit of salt in the kitchen, boom, perfect. If you put too much salt, people are going to be like, I can't eat this. Or you're going to throw it yourself, or they're going, you're going to see them drinking all your water. Pero como fertilizante o desinfectante, se necesita mucho para poder ver el efecto. But as a fertilizer, as a disinfectant, you need a lot in order to see the effect. As something to give flavor, a little sprinkle. But as a fertilizer or as a disinfectant, you need a lot. Rociando la tierra no va a ser nada. If you just sprinkle the dirt, it's not going to do anything. Se necesita mucho. Den conmigo, se necesita mucho. Se necesita mucho. 
Entonces, si vamos a ser sal en esta sociedad, necesitamos una porción grande. Therefore, if we're going to be salt in the society, we need a great portion. Por eso dijo Jesús, y serán mis testigos en todas partes del mundo. That's why Jesus says, and you will be my witnesses in Samaria and all these places. But then he says, in all parts of the world, because we need a lot of salt in order to affect change. Porque se necesita mucho sal para hacer un cambio. Por eso dijo también ir y hacer discípulos. That's why he said go and make disciples. Por eso tenemos la gran comisión. That's why we have the great commission. Because in order for salt to be effective, we need a lot of it. Para ser efectivo necesitamos mucho sal. Y necesitamos sal. ¿Y saben por qué? You want to know why we need salt? Porque se está acabando en esta tierra. Because it's We're growing low. We're growing low on salt in this earth. El número de creyentes están disminuyendo. The number of believers is falling. It's growing less and less and less. No tenemos suficiente sal en este mundo. We don't have a lot. We don't have enough salt in this world. Por eso la sociedad va de mal en peor. Va en mal camino. And that's why society is, is going from bad to worse. Lo malo lo llaman bueno, lo bueno lo llaman malo. They call those things that are bad, they say it's good, and the things that are good, they call it bad. Y esto no cambia, iglesia, no va a cambiar hasta que haya suficiente sal. And nothing will change until we have enough salt. Hasta que haya suficiente sal. Until we have enough salt. Al ver la noticia, if you look at the news, you look at uh, 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 ABC News, whatever news you look at. Y lo que está pasando en esta tierra, if you look at what's happening in this earth, lo único que puede decir es, no hay suficiente sal en este país. If you think about it, when we look at the news going on in our country, all we have to say is there's not enough salt in this country. En un tiempo había, pero ya no. At one point there was, but not anymore. Ya no hay suficiente sal. Y esta sociedad no cambia hasta que tengamos lo suficiente. And this society will not change until we have enough salt. That means that this is a call for us to get out of our comfort zone and start telling people about Jesus Christ. Por lo tanto, es un llamado para que la iglesia despierta y salga a anunciar el evangelio de Jesucristo y proclamar las buenas nuevas porque necesitamos sal. We need salt. La cantidad. Let's talk about distribution. Vamos a hablar de distribución de la sal. La sal no sirve para nada en la caja. No sirve para nada en el frasquito. If you have salt in a box, it's good for nothing. Tiene que hacer, para que, para que sea efectivo la sal, tiene que tener, in order for it to be effective, the, uh, salt to be effective, tiene que tener contacto directo. Digan conmigo, contacto directo. It has to have direct contact. Salt has to have direct contact with, with the dirt in order to start working. Para poder empezar a obrar, la sal tiene que tener contacto directo con la tierra. En otras palabras, opera por presencia. It operates by presence. Salt operates by presence and not by absence. Opera por presencia y no ausencia. Opera por presencia, estando ahí, salte de la caja, salte del shaker, allá adentro no eres efectivo, necesita tener contacto directo. Y mientras el sal está en el edificio, no podemos ser la sal de la tierra. While we're here in this building, we can't be salt of the earth. Porque no estamos en contacto con la tierra, because we're not in contact with the dirt. Y si la sal, hablando de cristianos, and if the salt, and I'm talking about Christians here, solo están en iglesias, en escuelas cristianas, and, if, and salt is only in, in church, and it's only in Christian schools, y en compañías cristianas, and in Christian companies, no va, no va a ser sal. It's not going to be salt. Tiene que estar en contacto directo con la tierra. It has to be in contact with dirt. En una compañía, donde hay, yo por un número hoy, en una compañía donde hay por lo menos 5% de cristianos, hay un cambio en esa compañía. En a company, en a company, and I'm just going to put a number out there, where there's 5% Christians, there's change there. El ambiente cambia, the atmosphere changes, el lenguaje cambia, 
sin que dice nada ni nadie diga nada. Without saying everything, anything, it changes. Dejan de decir malas palabras, they start saying, uh, stop saying bad words. The atmosphere changes, todo cambia. Piensa ahora mismo en donde vives, en donde trabajas. I want you to think about right now where you live and where you work. No te quejes porque estás en contacto directo con la tierra. A person que dice, ay, yo no puedo estar aquí. Este lugar, uh, uh, como que no es bien. Yo soy cristiano y hay mucha gente mundana aquí. Pues ahí, con el contacto con la tierra que tiene que estar la sal. Oh, I can't be in this job anymore. Too many non-Christians here and they talk bad and all that stuff. Well, that's where salt is supposed to be, in contact with the dirt. That's where it functions. Ahí donde funciona. A mí me da tristeza cuando escucho cristianos que quieren salir de la tierra para meterse en una, una situación cristiana. I get sad when I hear Christians talking about wanting to get out of the dirt to get in a Christian situation, a Christian job or something like that. Yo recuerdo hablando con un hermano, con alguien que me dijo que era el único cristiano en su trabajo. I remember speaking with a man and he said, Pastor, I'm leaving my job. He's the only, he told me first of all, he says, I'm the only Christian at my job. So el único cristiano en mi trabajo. I'm the only Christian there. Y quería salirse porque ofrecieron trabajo en una compañía cristiana. He wanted to leave because he, they offered him a job at a Christian company. Él iba a poder orar todos los días. Every morning he would have prayer. Iba a poder leer la Biblia. Fácilmente he would read the Bible. They were going to have study groups. Iba a tener grupos en el nuevo trabajo. All that at his new job. He was looking forward to it. Él anhelaba eso. Y vio que mi, que mi, que mi rostro se puso triste. And he saw that my, my face got a little... I, I got sad. I got sad when he told me that. And he asked me, why are you sad? He said, ¿Por qué? ¿Por qué te ves triste, pastor? Y le dije, tú me acabas de decir que tú eres el único cristiano en ese trabajo. I said, you are the only, you just told me that you are the only Christian at that job. Y ahora no hay ningún contacto con Jesús. And now there's going to be no contact with Jesus at all. Those people are going to have no contact at all. Iglesia, mantente donde estás. Dios se tiene allí con un propósito. Church, stay where you're at. God has you there with a purpose. Don't look for, uh, I'm going to go and I'm going to work at a, a Christian place. Mejor ora que vengan más cristianos a trabajar allí. Better yet, pray so that more Christians come to work at that company. So that the salt could be effective. Let's talk about the quality. Hablamos de la calidad de la sal. And we're going to finish with this. Y terminamos con esto. Entonces, la sal se necesita una cierta cantidad. So we need a certain con quantity of salt. Se necesita estar en contacto directo con la tierra. You have to be in direct contact with salt. Y tiene que ser salado. And it has to be salty. Salt has to be salty. Jesús habló del sal perdiendo su sabor. Jesus talked about salt losing its flavor, losing its saltiness. Que ya no estaba salada. Y pregunto yo, and I ask, ¿cómo es posible que la sal pierda su calidad de sal? How is it possible that salt could lose its quality? And the answer is, it can't. Y la respuesta es que no se puede. Es una imposibilidad física. It is a physical impossibility. But Jesus spoke about this. Pero Jesús habló de esto. Por lo tanto, tuvo que suceder algo en su tiempo. Therefore, something had to happen in his time. Y él dijo, y lo leímos en Mateo 5. We read in Matthew 5. Que ustedes son la sal de ese mundo. Pero si la sal deja de estar salada, if salt stops being salty, ¿cómo puede recobrar su sabor? How can it once again gain its saltiness? It's good for nothing. Ya no sirve para nada. Así que lo tiran a la calle y lo pisotean. They throw in the street and people step all over. ¿Cómo puede perder la sal su sabor? Es simple. How does salt lose its favor? Uh, listen up. It's saltiness. I want you to listen. Listen carefully. This is, if anything, this is the most important thing tonight. Esto es lo más importante en esta noche. ¿Cómo puede perder la sal? ¿Cómo tú y yo podemos perder lo, lo salado? How can we lose our saltiness? How can salt lose its saltiness? Es simple. No es dejando de ser sal. It's not stopping from being salt. Sino cuando es adulterado con otras sustancias. Cuando es mezclado con otra, otras cosas. When it's mixed with other things. When it's adulterated. Uno que vendía sal en el tiempo de Jesús mezclaba la sal con arena. The people who would sell salt back in Jesus' days, they would mix it with sand, salt and sand. 
entonces mucha de la sal no era pura. A lot of salt wasn't pure. Y así es la única manera que la sal pierde lo salado. And that's the only way salt loses its saltiness by getting mixed with other things, getting contaminated, siendo contaminado. Que se mezclen muchas otras cosas dentro de la sal. Y así pierde la calidad. And that's how you lose the quality. Y la lección aquí es obvio. And the lesson here is obvious. This is the lesson. Cristianos solo pueden influenciar el mundo si son diferentes. Christians can only influence the world if they're different. Cristianos solamente pueden influenciar si son diferentes que el mundo. Only if you're different from the world can you make an impact. So, somos llamados ser santo. We are called to be holy, separados, separated, diferente. Digan conmigo diferente. We're called to be different, church. No imitar al mundo. We're not called to imitate the world, but to imitate Jesus. Pero cuando imitamos al mundo y deseamos lo del mundo y practicamos el pecado, perdemos la sal y la sal inútil se tira. But when we want to imitate the world and we act like the world and we become of the world and we sin and, and, and take on all these attributes that are not of salt, salt loses its saltiness and is thrown out. Alguien dijo de la iglesia, I heard someone say about the church, el barco debe estar en el mar, pero cuando el mar se mete en el barco, hay problemas. The lifeboat should, lifeboat should be in the ocean. This is what somebody said about church. The lifeboat needs to be in the ocean. But when the ocean gets in the lifeboat, that's a problem. El problema entonces es que no solo no hay suficiente sal. The, the problem isn't that there's not, not only that, that there's not enough salt. Sino que la sal que tenemos está perdiendo lo salado rápidamente. It's not only that we don't have enough salt, but the salt that we do have is losing its saltiness quickly. Dejando que se mete en sus vidas demasiado lo secular. Allowing their lives to be bombarded and allowing inside our lives too much secular things, too much of the world, demasiado del mundo. Apoyando lo que la sociedad dice que está bien y la Biblia que está, dice que está mal. When there, uh, there's a lot of salt out there that is in favor of what society says is okay, even though the Bible says it's not okay. Es que los tiempos cambian, pastor, pastor, the times change. Queremos que todos se sienten bien y hay que cambiar con los tiempos. We want everyone to feel comfortable and we got to change with the times. Comprender esta sociedad, we have to understand the society. Estamos llamados a comprender o ser diferentes. Are we called to understand or are we called to be different? Y luego Jesús dice algo que no muchos lo toman en serio. And then Jesus ends by saying something that not many people take seriously. Que si la sal pierde lo salado, no hay manera para recobrar, recobrar lo salado. That if salt loses saltiness, it will not regain it. No se puede restaurar. It can't be restored. Es importante. Si pierde lo salado, no lo puede obtener otra vez. If you lose the saltiness, you can't gain it again. Cuando pierde tu reputación, no lo puede recobrar. When you lose your reputation, you can't regain it. Let me just finish by saying this, because we're saying, okay, we're called to be salt. So, 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 so what is saltiness? ¿Qué es ser salado? Porque somos llamados ser sal, pastor. ¿Qué es ser salado? Entonces, para entender, tenemos que regresar nosotros antes de eso a los bienaventurados. In order to understand, we have to go back to the beatitudes, beatitudes. Y cuando leemos los bienaventurados, and when you read about the beatitudes, son el opuesto, they are the opposite of this world. Son el opuesto de este mundo. Bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. Blessed are those who are poor in spirit. En otra palabra, odiado por el mundo. In other words, uh, it's saying those who are hated by the world. Pobre en espíritu significa que no depende de ti mismo, sino de Dios. But when you're poor in spirit, what it means is that you don't depend on yourself. You depend on God. El mundo admira a aquellos que tienen autoconfianza. The world loves those who people have self-confidence. Que pueden ellos mismos, that they can do it all on their own. El pobre del espíritu es lo opuesto, es decir, que está demasiado para mí, yo no puedo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que quieren estar bien con Dios. Those who want to be good with God. Blessed are those who, want, who hunger and thirst for righteousness. 
Not those who really want fame and money. No lo que tienen ambición para dinero ni fama. Sino el deseo de ellos es estar bien con Dios. But the desire to be good with God. That's what being salty means. Eso es lo que quiere decir ser salado. Bienvenido misericordioso. Blessed are those who are merciful. Lo que dan oportunidad a otros. Who give opportunity to others. Who, who are, are, aren't opportunistic. Lo que no son oportunistas. Entonces Jesús dijo. Si van a ser sal, so Jesus says this, and this is it, and this is it, this is it. If you're going to be salt, si van a ser sal, va a ser difícil, it's going to be hard. No vas a tener premios en este mundo, you will not be rewarded in this world for being salt. No vas a tener premio en este mundo por ser sal, pero si en la próxima vas a tener premio. But in the next world you will have rewards. Grande es tu galardón en el cielo. Ustedes son la sal de la tierra. So lo que yo digo es esto en este día. So what I say tonight is this. Go and make contact with the dirt. Vayan de aquí y hagan contacto con la tierra. Para que un mundo que necesita de Dios. Si somos sal, entonces vamos a hacer contacto. No evitarlos. No decir, no quiero estar con ellos. Let's not avoid them. I don't want to be with them. I don't want to talk to them. We have, in order to make a change, to be affected, salt has to make contact. Let's make contact with this world. Vamos a contacto con la tierra. Amen? Amen. 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 sus ojos. Close your eyes. Father, help us to be the type of salt that Jesus talked about, Lord. Padre, ayúdanos a ser el tipo de sal que Jesús habló. Que, que produce, que ayuda, que, que ayuda a producir lo bueno. Que promueve lo bueno, that promotes the good things, Lord. That promotes growth of good things. Que promueve el crecimiento de cosas buenas. Y que detiene, detiene, detiene el crecimiento de cosas malas. And it stops the growth of bad things. Basta ya que la iglesia se mantiene callado. Es tiempo levantarse. Es tiempo de ser la sal. The church has been quiet and silent, a sleeping giant for too long, Lord God. It's time for the church to wake up and to be the salt, Lord God, so we can affect change. We are the salt, Lord God. We recognize that. Thank you, Lord God, for this explanation, Lord God. And thank you, Lord God. We realize now what we ought to be, Lord God. It's not about flavor. It's not about preserving. It's about, Lord God, fertilizing, bringing about the good in this world, and also stopping, Lord God, disinfecting, stopping the spread of the bad things. Entendemos ahora lo que tú quieres decir, Jesús. No se trata de sabor ni de preservar. Se trata de que somos desinfectantes. Tratando de parar que, que crezca cosas malas, Señor. Y promover el crecimiento de cosas buenas. Somos la sal, Señor. Lo entendemos ahora. Que saliendo de aquí, Señor. Podemos hacer contacto con la tierra que necesita escuchar de ti. Con este pueblo, con este mundo perdido. May we be the salt, Lord God, in leaving here today. May we make contact with dirt, Lord God. May we make contact with this world, with people who need you, Lord God. Let us be that salt, we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Pongas de pie. Go ahead and stand. So we had a couple things this week, and we don't want to end without recognizing them. Pasaron algunas cosas esta semana. Ya sabemos y oramos por nuestra hermana Katia, que cumplió 40 años, 40 years old. Si la pastor no lo diga, you look great for 40. Se ve bien por 40. Pero también esta semana hubo un aniversario. There was an anniversary. Nosotros nos casamos, mi esposa y yo, por, el, por lo civil, por la corte. El lunes uh, son 19 años. Monday was 19 years already that we were married through the civil, through the court system. And then we had a birthday also, I think it was yesterday. Creo que ayer tuvimos un cumpleaños también. Ayer fue. Sí. Micaela cumplió años. Micaela, we, she, it was her birthday. And we want to pray for her. Queremos orar por ellas también. Por ella. And I believe she, there is. En la parte de afuera tenemos para celebrar. We have food out in the cafe area. Uh, to celebrate her birthday. She brought some food. Trajo comida para celebrar su cumpleaños el día de hoy. So, um, let's go ahead and pray. Pasa por aquí, Micaela. Queremos orar por ti. We want to pray for Micaela. Mira hacia la iglesia. Go ahead and extend your hands. Extiende su mano hacia ella, por favor. Son 15 años. So, 15 years old. Son su quinceañera. <laughs> so, Padre, te damos gracias por la vida de Micaela, Señor. Bendícela, Señor. Ayúdala, mi Dios amado. 
que en su debilidad ella siempre puede buscar de ti Señor que su fe Señor no mengue mi Dios amado sino que crezca cada día más y más Señor sabiendo que tú eres el Dios de ella que Jehová tú eres su pastor y nada le faltará a ella Señor tú eres el proveedor de ella Señor bendice la acción con salud bendice su vida espiritualmente físicamente emocionalmente Señor económicamente Señor mi Dios amado simplemente la dejamos en tus manos Señor que ella puede seguir contando años pero contándolos en ti Jesucristo sirviéndote a ti mi Dios lo pedimos en el nombre de Jesús Señor pon tu mano sobre ella Señor y pedimos mi Dios amado simplemente mi Dios sea alguna dolencia sanidad Señor sea alguna preocupación Señor que se le quita esa carga sabiendo Señor que ella está en el hueco de tus manos Señor cuídala en el nombre de Jesús Amén Amen. Praise the Lord. And I want to I wanna end today, but before I end, can I get a volunteer? Alguien que se atreve a decir, Pastor, yo oro por ti y por tu esposa en esta noche. Amen. Por favor, Jessica, ven acá. Come here, baby. And could you extend your hands towards us? It's 19 and I'm praying for about 50 more. Son 19 y quizás 50 años más. Ora por nosotros, por favor. Amen, amen, muchísimas gracias All right, so nuestro primer servicio Esto se va a poner mejor This is going to get better Cuando comenzamos la iglesia A la una de la tarde Hubo un tiempo en que tuvimos 30 y algo Ahora estamos en 100 o más We started with about 30 Those drive here We were like 20, 30, 25 That's it, but now we're over 100 people So don't give up Keep praying for this ministry There's a lot of need God bless you Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Have a blessed rest of the week and we will see you out there so we can eat together y nos vemos allá afuera para comer juntos que la paz de Dios sea con ustedes may God's peace be with you